नमस्कार पक्के आराम हो आज को यह छोटो भिडियो में मैं विशेषगरी रिसर्च वर्क में डेजिटेशन लेखने क्रम में अर्थ थीसिस लेखने क्रम में वा कुछ रिसर्च कार्य थेरी को प्रयोग कसरी कर सकता भंदर्भला अत्यंत सरल रिप्त रूप में प्रस्तुत करना खोजि राखे विशेषगरी मस्टर डिग्री एम फिल पीएचडी का धेरे स्कलर प्रश्न करीरी प्रयोग करना कठिन भो रीरी को खोजी करना थेरी को प्रयोग करना कसरी सकता तो अप्ठारो काम भो भसंग उठी राखे हुआ आज को यह भिडियो मार्फत यह पाठला सजिलो बना को लगी सहजीकरण करना को लगी म छोटो प्रयास करने प्रयास कर वास्तव में थेरी कंसेपचुअल फ्रेमवर्क भाई एटा फ्रेमवर्क हो थिरी जिसमें हमी सर्ट में भन्न पर्द सेट अफ इंटर रिटेड आइडियाज दैट डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट हाउ थिंग्स वर्क भाई यो एकदम इंटर रिटेड आइडिया कनेक्शन कंस्ट्रक्ट भेरिएबल्स कनेक्शन हो तो थेरी स्कलर ने डिफ्रेंट रिसर्च स्कलर ने कुछ समय में अनुसंधान मार्फत स्टाब्लिस्ड कर सकता प्रसंग एज ए थेरी को रूप में प्रयोग भैराखे हो थेरी हम स्टडी में प्रयोग हम थेटिकल यूज भाष एज पर द नीड हो सद कुछ संदर्भ बिना भी प्रयोग करने हो सदर्भसंग हम कंटैक्टसंग हम प्रब्लमसंग इस्यूसंग कंसर्नसंग यदि कुछ थेरी सपोर्ट कर सकने देखिश अवस्था में हम थेरी को प्रयोग करेरी थ्रेड को रूप में हम प्रयोग कर सकता थ्रेड को रूप में धागो को रूप में सौटा फूल का थुंगा लहर में राखी भाला बनी हाल भैन नहीं माला बना को लगी सीओ ने ती थुंगा उन्न पर्ने रो थुंगा उन्नी सके मसले एटा माला को रूप धारण कर सकता जहाँ तो धागो ने टेलरिंग करने काम कर फूल का थुंगा माला को स्वरूप में तो स्थायी स्वरूप स्ट्रक्चर तैयार होसैगरी हम स्टडी थेरी टेलरिंग करने काम कर धागो को काम करो धागो बा हमी विभिन्न अनुसंधान का विभिन्न पक्ष जोड़े एटा स्वरूप ढांचा को डेवलप कर सकता तेल थेरी इज द थ्रेड थेरी इज द लेंस भी भाई लेंस थेरी लेंस को रूप में लिख सकता क्योंकि यह ग्लास जस्तु ग्लास को यो रंग कलर भो ते अनुसार को दृश्य देखना सकता बाहर तेलिए हमी थेरी लेंस को रूप में लिख सकता मेरे थेरी को फाउंडेशन इसेंस के तो इसेंस को आधार में मैं मेरे प्रब्लम लंसर्न लस्यूला तो थेरी को इसेंस को आधार में हेने प्रयास गए थेरी इज द लेंस थेरी इज द पर्स्पेक्टिव भर अगड़ी बढ़ना सकता हमी थेरी रूप में ग्रहण कर पर्ने लेंस को रूप में पर्स्पेक्टिव को रूप में थ्रेड को रूप में फाउंडेशन को रूप में थेरी चाह प्रयोग होसैली थेरी लाई हमी हम रिसर्च में एटा फाउंडेसन क्रिएट करना को लगी प्रयोग करट में भन्न पर्द सजिलो भाषा में भन्न पर्द रिसर्च में थेरी को प्रयोग चार किसिमें होना सकता चार किसिमें होना सकता म चार किसिम को प्रसंग उठा सकता प्रयास करेरी चाहो कुछ थेरी हम रिसर्च क्वेश्चन लाइड करने काम कर हम रिसर्च क्वेश्चन जो प्रिपेयर कर थेरी को कंस्ट्रक्ट भेरिएबल्स को आधार में रिसर्च क्वेश्चन रिफाइन कर पर्ने तो एटा आधार हो क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन नई हम अनुसंधान को मूलभूत पक्ष हो इस कारण तो रिसर्च क्वेश्चन रिफाइन करने क्रम में कुछ थेरोटिकल पर्स्पेक्टिव लियान सको मिफाइन होना संगे रिसर्च क्वेश्चन को जवाब तैयार कर जवाब खोजी कर हम अनुसंधान का संपूर्ण कार्य रिसर्च क्वेश्चन को जवाब को लगी डेटा आवश्यक पर्चा का लगी टूल निर्माण करूर्ने 
टूल वा गाइडिंग क्वेश्चन निर्माण करूर्ने हो निर्माण करना डिफ्रेंट भेरिएबल्स चाहिए तो भेरिएबल्स थिरी मात्र आसले थिरी स्टडी टूल स्टडी गाइडलाइन प्रिपेरेशन को लगी महत्वपूर्ण भूमिका खेल तेल दोसों कुछ रिसर्च क्वेश्चन रिफाइन कर सके पाड़ी रिसर्च क्वेश्चन को जवाब प्राप्त करना को जो डेटा प्राप्त करूर्ने हो तो डेटा को लगी टूल गाइडलाइन तैयार करने क्रम में हमी थेरी को सेंस प्रयोग सकता ये दोसरो स्टेप को दोसों पार्ट को दोसों थेरी को यूज को डेटा लेलेक्ट कर कलेक्ट कर हमी थेरी प्रयोग सकने भाई डेटा प्राप्त भई सके पाड़ी डेटा को एनालिशि इंटरप्रिटेशन भाषा एनालिशिश करने काम में रिसर्चर को पोइंट अफ भ्यू बानालिशि होना सकता तो एटा लेयर भो तर इसको अर्थ दिने क्रम में इंटरप्रिटेशन विवेचना करने क्रम में व्याख्या करने क्रम में कुछ थिरिटिकल बेस में व्याख्या कर जरूरी हो आधार में अगि नहीं प्रसंग उठाई सकते सकता छूँ हमी एटा लेंस को रूप में पर्स्पेक्टिव को रूप में फाउंडेशन को रूप में थ्रेड को रूप में थिरी लीएर इंटरप्रिटेशन तेज को मिनींग दिने काम कर जरूरी होता डेटा को इंटरप्रिटेशन में थिरी को प्रयोग हो स्पष्ट भाषा में भनऊ डेटा एनालिशि में हमें प्राय तीनवटा लेयर लोड़न हो पेलो डेटा प्राप्त भैस पाड़ी रिसर्चर ने आपको आपको नलेज आप अंडरस्टैंडिंग प्रयोग कर डेटा लनालिशि करने काम करने काम करद पेलो लेयर में रिसर्चर्स पॉइंट अफ भ्यू बट एनालिशि भैस पाड़ी दोसों पार्ट में डिफ्रेंट लिटरेचर को बैकअप दिए एनालिशि करने काम हो डिस्कसन करने काम हो इंटरप्रिटेशन करने काम सुरू होने तेसरो लेयर एडवांस लेयर चाह बाय यूजिंग द थिरी भिरी प्रयोग करे थिरी के थिरी को इसेंस के डेटा ने के कुछ दिए इसको एनालिशि के कुछ दिए के आई राखे ये पार्ट को डिस्कसन जो मेटा एनालिशि को रूप में थर्ड लेयर में गुण पर्ने जहाँ पे थिरी को प्रयोग भैर होट द इन चौथो कुरा में इसी डेटा प्राप्त भो डेटा को इंटरप्रिटेशन में थिरी यूज कर सके पाड़ी हमी न्यू नलेज क्रिएट करू इसाइट क्रिएट करू नलेज इसाइट को जेनरेट करो करने बेला में थिरोटिकल फाउंडेशन बेस में बसर करूर्ने आधार हो हमी स्टेज भो फाउंडेशन भो आधार में हमें नया नलेज बना पर्ने होसले थिरी चाह चार ठाव में प्रयोग होने कुछ मैं अगर प्रसंग उठाए पेलो कुछ रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन को लगी दोसों कुछ अथेन्टिक डेटा कलेक्शन का लगी बाई यूजिंग द अथेन्टिक टूल तेसरो प्राप्त भारत डेटा को इंटरप्रिटेशन को लगी रौथों कुछ जेनरेट न्यू नलेज नया ज्ञान जेनरेट करना को लगी थिरी को प्रयोग हो इसी हमें थिरी प्रयोग सकता रो थिरी प्रयोग करने क्रम में मैं उदाहरण यहाँ लो थिरी को प्रयोग कसरी सैद्धांतिक बहस ने मत काम नगर्न सकता मनुभव को आधार में यहाँ दुईवटा उदाहरण सेयर करने प्रयास करो एम फिल करने क्रम में मस्टर फिलोसफी करने को क्रम में मेरे थीसि राइटिंग को क्रम में मेरे टाइटल चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस कंपिटेन्सी फर इफेक्टिव स्कूल हेडसिप थी इमोशनल इंटेलिजेंस कंपिटेन्सी फर इफेक्टिव स्कूल हेडसिप दैट वाज माई स्टडी टाइटल रो स्टडी को लगी मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस कंपिटेन्सी होना मेरे की कंसर्न चाहिए स्टडी को मैं धे थिरी सर्च करने प्रयास करें मैं गोलमेन को इमोशनल इंटेलिजेन्स को मोडल प्राप्त करें जिसमें फोर कंपोनेंट्स आधार बनाए तो आधार बाट अगि को मैं प्रसंग उठाएं रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेमिंग का कुरा डेटा कलेक्शन का टूल अथेन्टिक टूल प्रिपेरेशन का कुरा डेटा इंटरप्रिटेशन का कुरा न्यू नलेज को जेनरेट का कुरा ये सब में तो गोलमेन को जो इमोशनल इंटेलिजेन्स मोडल प्रयोग मेरे थिरोटिकल फाउंडेशन भो वा मेरे कंसेपचुअल फ्रेमवर्क भो मैं मेरे एम फिल को प्रसंग उठाएं मेरे पीएचडी को स्टडी को टाइटल रिनेसनशिप बिट्विन हेड टीचर लीडरशिप एट्रिब्यूट एंड स्कूल क्लाइमेट थी रो टाइटल में दुईवटा कंस्ट्रक्टर वा दुईवटा बिग कंस्ट्रक्टर देखना सकता एवटा हेड टीचर लीडरशिप एट्रिब्यूट्स 
अर्को स्कुल क्लाइमेट छ यो दुईटा कुराको रिलेशनशिप मैले हेर्न खोजिराखेको हुनाले धेरै थियरीहरु सर्च गर्ने क्रममा मैले थियरी दुवै दुवै पार्टलाई एड्रेस गर्नको लागि दुईवटा थियरीहरु आइडेन्टिफाई गरे पहिलो हेड टीचरको लीडरशिप एट्रिब्युट्स लाई कसरी मैले फाउन्डेसन दिन सक्छु त्यो पार्टमा धेरै थियरीहरु खोजि गर्ने क्रममा मैले होलिस्टिक लीडरशिप थियरी प्राप्त गरे जुन थियरीले एउटा स्कुलको हेड टीचरको डिफरेन्ट एट्रिब्युटलाई क्याप्चर गर्न सक्ने रहेछ त्यसैले नट ओन्ली फर द स्कुल हेड टीचर अरु लिडरका पनि र त्यो मेरा लागि सुइटेबल हुने महसुस गरेर त्यो होलिस्टिक लिडरशिप थियरी एउटा प्रयोग गरेको छु भने अर्को पार्ट स्कुल क्लाइमेटको प्रसंगहरु उठाउनको लागि स्कुल क्लाइमेटका कन्सर्नहरु कन्स्ट्रक्टहरु के के हुन सक्छन् त भन्ने पार्ट उठाउनको लागि मैले विशेष गरी organizational climate theory jun arko identify gare just bata maile school pani organization bhayeko unale ta link garne prayas gareko chu ja paanch wada construct haru chan school ko climate bhitra pailo school safety ko prasanga cha teaching and learning ko prasanga cha interpersonal relationship ko prasanga cha participatory and resourceful environment ko prasanga cha ra antyam ma paanchu ma yo leadership and professional relationship कम्पोनेन्ट छ यो कम्पोनेन्टहरु बाट स्कुललाई हेर्दा एउटा होलिस्टिक पर्सपेक्टिवबाट स्कुल हेर्न सकिने स्कुल क्लाइमेट एनालिसिस गर्न सकिने हुनाले त्यो अर्गनाइजेसनल क्लाइमेट थियरीलाई मैले यो मेरो रिसर्चमा प्रयोग गरेको छु सर्ट म यहाँलाई फेरि भने मैले मेरो एमफिल को स्टडीमा इमोशनल इन्टेलिजेन्स कम्पिटेन्सी फर इफेक्टिभ स्कुल हेडशिपमा मैले गोलमेनको इमोशनल इन्टेलिजेन्सको मोडललाई प्रयोग गरे भने मेरो पीएचडी को जुन स्टडी मा तो यो टा बिजनेस कंस्ट्रक्ट मा एटीचर लीडरशिप एट्रिब्यूट मा होलेस लीडरशिप थियरी प्लस इसको क्लाइमेट ना ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट थियरी बाट बैकअप दिए र काम करे जस्टली मलाय सहज बनायो और ये का चार उड़ा प्रश्न गारु मा ये सरी थियरी रूलाई आमिले हम रिसर्च मा प्रयोग करने शक्किं सा र रिव्यू नहीं सभी बंदा महत्वपूर्ण पाठ हो बने मेरो अनुभव छा र शैदांतिक पक्ष वाड़ा बने रिव्यू लाई महत्वपूर्ण मानसन र त्यो थियरेटिकल रिव्यू होन्सा रिव्यू का देरी शुरुआत में थिमेटिक रिव्यू एम्पेरिकल रिव्यू पॉलिसी रिव्यू हो दे जहाँ थियरेटिकल रिव्यू आऊँ सा जो कंप्ल सजिलो छ यो गाह्रो छैन थियोरिटिकल रिभ्यु गर्नको लागि पहिलो कुरा थियरी आइडेन्टिफाई गर्न अलिकति रिभ्यु खोजी बढी गर्न पर्यो र गरि सके पछाडि तीनवटा प्रश्नको जवाफ चाहिँ त्यो रिभ्युमा चाहिन्छ हामीलाई थियोरिटिकल रिभ्युमा पहिलो कुरा व्हाट इज द थियरी तपाईले जुन थियरी खोज्नु भएको छ थियरी के हो एज पर एक्जामपल यो अघि मैले भनेको होलिस्टिक लीडरशिप थियरी के हो त्यो के हो भन्ने पार्ट यसको की सेन्स चाहिँ त्यसको राइट अप एउटा प्याराग्राफ मा लेख्न सकिन्छ र त्यो के होले पुग्दैन व्हाट मात्रैले सफिसियन्ट हुँदैन साइन्टिफिक नलेज को लागि व्हाइ को पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ व्हाइ दैट थियरी इज एसेंशियल फर यू और एप्रोप्रिएट फर यू और फर योर स्टडी तपाईको स्टडी को लागि त्यो थियरी किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अर्को पार्ट हो फेरि त्यो पार्ट को हामीले फेरि जस्टिफिकेशन अफ युजिंग दैट थियरी इन योर स्टडी त्यो पार्ट ला पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो सेकेन्ड कन्सर्न भयो भने थर्ड मा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेशन हाउ डु यु युज दिस थ्योरी इन योर स्टडी यो थ्योरी लाई तपाईको आफ्नो स्टडी मा कसरी प्रयोग गर्नु हुन्छ भन्ने पार्ट पनि जोड्नु पर्छ र यहाँलाई मैले प्रश्न भनि सकेको छु चार वटा युजेज हरु हुन्छ भनेर रिसर्च क्वेशन रिफाइन का निम्ति डेटा कलेक्शन का लागि टुलहरु प्रिपरेसन र अथेन्टिक डेटा कलेक्शन मा सपोर्ट गर्नका निम्ति आइसकेको डेटा को इन्टरप्रिटेसन का लागि र जेनरेट न्यू नलेज का लागि यो चार ठाउँमा यो तपाईको थियरी चाहिँ म प्रयोग गर्छु भन्ने खालको यहाँको रिभ्यु मा त्यो खालको एउटा कम्प्रिहेन्सिव थियोरिटिकल रिभ्यु आउन सक्यो भने त्यो इफेक्टिभ हुन्छ हुन्छ पक्कै पनि यो सानो डिस्कसन ले यहाँको यो जति बुझाइ थियो त्यो बुझाइमा भ्यालु एड गर्यो होला भन्ने लाग्छ आगामी दिनमा थप भिडियोहरु सहित यहाँहरुको बीचमा उपस्थित हुने नै छु हस् अल्लाह इतने नमस्कार